हेलो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ने वाले जो राजस्थान के एन एम एस छात्रवृत्ति योजना चल रही ना उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं गणित क्या पढ़ रहे हैं गणित और गणित के आज हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे एक प्रश्नावली नंबर है सात तो इससे पहले हमने कितनी प्रश्नावलियां पढ़ ली है छह प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं अगर आपने अभी तक वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वाले वीडियो देख लो तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को क्या कर लेना सब्सक्राइब कर लेना चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं आज के देखो प्रश्नावली है हमारे प्रश्नावली नंबर है सात जो है राशियों की तुलना करना तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 50 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करो क्या ज्ञात करो अनुपात ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है अनुपात अगर देखो हम कोई भी दो संख्याओं का अनुपात कब ज्ञात करते हैं जब हमें कोई दो चीजों की तुलना करनी हो क्या करनी हो तुलना करनी हो तो हम उन दोनों चीजों क्या करते हैं अनुपात ज्ञात करते हैं अब देखो अनुपात को कैसे लिखते हैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ मान लो मैंने कोई संख्या लिखी है ए अनुपात बी तो ये है अनुपात का साइन किसका है अनुपात का या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बट्टा बी इसको हम कहते हैं ए बट्टा बी या ए अनुपात है तो ऐसे अनुपात को हमें इस साइन से दर्शाते हैं तो हमें इन दोनों संख्या के क्या याद करना है अनुपात याद करना है क्या याद करना भाई अनुपात याद करना है तो देखो एक बात और ध्यान में रखनी है आपको क्या कि अनुपात निकालने के राशि का जो मतलब मात्रक होता है ना वो सेम होना चाहिए मात्र क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए तो देखो आप तो डायरेक्ट ऐसे अनुपात निकालो कैसे पचास का भाई हमें निकालना है दस से अनुपात तो निकालोगे कितना जाएगा पांच अनुपात है एक कितना जाएगा पांच अनुपात ऐसे नहीं निकालना है तो हमें देखो अनुपात निकालने के लिए पहले देखो क्या करना है कि दोनों राशियों का जो मात्र है वो सेम करना है यहाँ पे देखो पचास मीटर दे रखा है क्या दे रखा है पचास मीटर का हमें निकालना है दस किलोमीटर से अनुपात इसे निकालना है ऐसे किलोमीटर से अनुपात निकाल तो देखो यहाँ पे दे रखा है हमें मीटर और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है किलोमीटर तो दोनों का जो तो मात्र का वह हमें क्या दे रखा है अलग अलग क्या दे रखा है अलग अलग एक तो मीटर में है दूसरी किस में है किलोमीटर में है तो हम इनकी तुलना नहीं कर सकते अगर इनकी आपको तुलना करनी है तो आपको दोनों किस में लेने होंगे या तो मीटर में ले लो या किस में ले लो किलोमीटर में ले लो तो देखो एक किलोमीटर के का मतलब होता है किलोमीटर तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हजार मीटर कितने मीटर होते हैं हजार मीटर होते हैं तो किलोमीटर को किस में चेंज कर लो मीटर के अंदर चेंज कर लो तो भाई हमें 50 का अनुपात निकालना है इसे निकालना है तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं देखो 10 किलोमीटर यानी एक किलोमीटर में होते हैं हजार मीटर हजार से गुणा कर लो कितने आ जाएगा हमारा दस हजार कितना आ जाएगा दस हजार मीटर आ जाएगा अब देखो मात्र सेम हो गया ये भी मीटर में और ये भी मीटर में अब आप अनुपात निकाल सकते हो तो चलो इन दोनों संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं दोनों तो मीटर में ले लिया हमने एक दो तीन चार तो जीरो से जीरो कट जाएगा और पांच से अगर हम इन दोनों संख्या को कटेंगे तो कितना आ जाएगा एक बट्टा पांच गुणी दस दो सौ कितना आ जाएगा तो एक बट्टा दो सौ आ गया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक अनुपात है तो एक अनुपात है दो सौ तो एक अनुपात दो सौ भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल है सही जवाब हो जाए तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको राशि मतलब अनुपात क्या देना होना तो दोनों का जो मात्र है वो क्या लेना आपको सेम मात्र क्या लेना है दोनों का सेम लेना सेम इकाई होनी चाहिए दोनों सेम इकाई के अंदर ये ध्यान में रखना आपको चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि 50 पैसे का दस रुपए से अनुपात ज्ञात करो देखो 50 पैसे का दस रुपए से क्या ज्ञात करना है मैं अनुपात ज्ञात करना है तो मैंने अभी देखो ये तो है पैसे और ये क्या है रुपए तो देखो दोनों का इकाई वो सेम नहीं है दोनों मात्र के सेम नहीं है तो पहले मात्र सेम कर लो हमें देखो तो एक रुपये एक रुपये में बताओ कितने पैसे होते हैं एक रुपये में होते हैं हमारे सौ पैसे कितने पैसे सौ पैसे होते हैं तो पहले दोनों को पैसों में बदल लो भाई रुपए को किस में बदल लो पैसों में फिर इन दोनों का क्या याद कर लो अनुपात याद कर लो तो एक का हमारा पचास पैसे तो ये लिख दिया हमने पचास पैसे इसका अनुपात निकालने में दस रुपये तो बताओ दस रुपये में कितने पैसे होते हैं तो एक रुपये देखो दस रुपये हो गए एक रुपये में होता है सौ पैसे तो दस रुपये में कितने होंगे हजार पैसे कितने पैसे हजार पैसे तो हमें पचास पैसे का हजार पैसे से क्या निकालना है अनुपात याद करना है तो बट्टा में लिख लो हजार कितना लिख लो लिख लिया था अब सोल्व कर लो इसको जीरो से जीरो कट जाएगा एक पंजे पंजे दो पंजा सता जैसे बीस एक बट्टा बीस आ गया यानी एक बट्टा बीस ना पहले अनुपात में क्या लिख सका एक अनुपात है बीस एक अनुपात है बीस चेक करो एक अनुपात बीस की डी आ रही होगी 
ऑप्शन नंबर ए मारे ऑप्शन नंबर ए आप मंगाई जैसी बिल्कुल सही जवाब जैसे आगे चलो आगलो प्रश्न देखा आगलो प्रश्न अब है कि तीन बट्टा चार का प्रतिशत रूप लिखो कह लिखो प्रतिशत रूप लिखो तो देखो आप बता दो प्रतिशत हो गए प्रतिशत को मतलब है बट प्रतिशत को मतलब है सोवा भाग तो, तो भाग है सोवा भाग यानी एक बट्टा सो प्रतिशत नाम लेगा एक बट्टा सो यानी सो में से एक सो में से एक यानी कोई भी संख्या भी सोवू भाग तो भाग है सोवू भाग ही कहे वह प्रतिशत के लाए कहे गला है प्रतिशत के लाए तो अपन देखो इस संख्या क्या बदलनी है प्रतिशत में बदलनी है क्या बदलनी है प्रतिशत में तो देखो तीन बट्टा चार है इन भाई अपन प्रतिशत में बदलनी है तो आप कह ग्राम प्रतिशत लगा लो तो प्रतिशत को मतलब एक बट्टा सो प्रतिशत को मतलब एक बट्टा सो ठीक है मान लो सौ ऊपर नीचे गुणा कर लो देखो सौ ऊपर नीचे गाय कर लो गुणा कर लो कर ले नहीं गुणा अब एक बट्टा सौ को मतलब गाय प्रतिशत तीन बट्टा चार गुणा सौ एक बट्टा सौ को मतलब प्रतिशत यहाँ जगह लगा लो प्रतिशत तो मैं काट दू पच्चीस पच्चीस ने सात पच्चीस दी पिछहत्तर कहता जैसे पिछहत्तर प्रतिशत तो थाने का ही याद रहा ये वन करो थाने और तो मैं थोड़ा बेसिक समझा दो थाने थाने जब भी मतलब प्रतिशत अनुपात में संख्या देनी है तीन बट्टा चार थाने के कई याद करो प्रतिशत रूप में लिखो क्या रूप में प्रतिशत रूप में तो थे क्या गुणा कर लिया सौ गुणा कर लिया क्या गुणा कर लिया सौ डायरेक्ट गुणा कर लिया पच्चीस पच्चीस ने तीन गुणा कर रखा जैसे पिछहत्तर आगे प्रतिशत लगा दिया तो तीन बट्टा चार प्रतिशत रूप कता है पिछहत्तर प्रतिशत का तो है पिछहत्तर प्रतिशत ऑप्शन नंबर किस राइट हो जैसी ऑप्शन नंबर सी आप लगा जैसी बिल्कुल सही जो आप तो ध्यान में रहा क्या ठीक है तो अगलो प्रश्न देखो आपने अगलो प्रश्न कही है कि 500 का 50 प्रतिशत ज्ञात करो भाई क्या 500 को 50 प्रतिशत ज्ञात कर लियो तो देखो का को मतलब का मैंने दिया बता दी का को मतलब का ही है तो देखो पांच सौ नहीं का को मतलब है गुणा कुछ काल जी कहेंगे लगा दियो गुणा कुछ इनको वो लगा दियो गुणा कुछ इन अरे पचास प्रतिशत है ही पचास अरे बात है प्रतिशत को मतलब समझो प्रतिशत को मतलब गाय हुआ एक बट्टा सो प्रतिशत को मतलब गाय हुआ एक बट्टा सो ए लो भाई पांच सौ गुणा पचास प्रतिशत को मतलब बट्टा में सो लगा दियो गाय लगा दियो सो अब इन काटा बाटी करो उतर काट लो फटाफट दो जीरो दो जीरो पांच ने पचास गुणा करा कता जैसे आपने दो सौ पचास कता जैसी दो सौ पचास तो ऑप्शन नंबर किस राइट जैसे आपने ऑप्शन नंबर डी राइट जैसी कहू जैसी डी ये देखो इन डायरेक्ट भी कर सका अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस है तो देखो पचास पांच सौ का पचास प्रतिशत पांच सौ का पचास प्रतिशत यानी पांच सौ का आप तक बात करे भाई सौ प्रतिशत पूरा है कोई भी संख्या सौ प्रतिशत का पूरा पचास प्रतिशत की बात करे मतलब आधे की बात करे क्या बात करे आधे की तो पांच सौ का आधा करता है ढाई सौ करता है ऑप्शन नंबर डी ये भी कह कर सका दे निकाल सका ठीक है बाकी प्रतिशत निकालने को एकदम बेहतरीन तरीको है आराम निकाल सको कोई भी दे दे ठीक है निकाल सको जी था नकड़े पूछ ले कह हजार को हजार का तैतीस प्रतिशत जहां थे डायरेक्ट को निकाल सको जन था ना तेरी को आने से भाई हजार को तैतीस प्रतिशत निकाल रहे वो तेरी को आने से ही जन डायरेक्ट को निकलो ठीक है तो आगे चलो अगलो प्रश्न आप लोग है कि पच्चीस विद्यार्थियों में से बहत्तर प्रतिशत विद्यार्थी से क्या रखे गणित में रुचि रखे भाई कई गणित में रुचि रखे कहे कि इंग्लिश में कहे समाज विज्ञान में कहे विज्ञान में कहे साइंस करते हुए कहे कि हिंदी में शायद अलग अलग विषय में गए हुए रुचि हुए तो भाई वो कह रहे हैं कि पच्चीस विद्यार्थी है कक्षा में प्रति विद्यार्थी है पच्चीस पच्चीस का बहत्तर प्रतिशत पच्चीस का तक बत्तीस प्रतिशत अभी क्या रुचि रखे गणित में क्या रखे गणित में रुचि रखे कितने प्रतिशत विद्यार्थी है वे गणित में रुचि नहीं रखते अब कई देखो कई है कई गणित में रुचि कौन में कहे गए कौन नहीं आपको समझ में कौन पड़े पार तो कई गए रुचि कौन नहीं में गणित में तो देखो पच्चीस सौ बहत्तर प्रतिशत कोई भी संख्या पच्चीस है कहे सौ प्रतिशत विद्यार्थी है भाई सभी क्लास लगाए हुए सौ प्रतिशत विद्यार्थी है कोई भी चीज गए सौ प्रतिशत है सौ में हो गए बहत्तर प्रतिशत तो गणित में रुचि रखे लार करता बच्चे अट्ठाईस परसेंट करता बच्चे अट्ठाईस प्रतिशत ठीक है लार करता बच्चा भाई सौ में बहत्तर घटा लिया सौ में बहत्तर है घटा लिया तो सौ में बहत्तर घटाना करता बच्चे अट्ठाईस करता बच्चे अट्ठाईस प्रतिशत यहाँ लगाया जाता गणित में रुचि कौन नहीं रखे पर गणित चौकी कौन नहीं लागे अरे बहत्तर परसेंट है जगह गणित है चौकी लागे ठीक है तो अट्ठाईस परसेंट है जगह गणित में रुचि कौन नहीं तो ऑप्शन नंबर किस राइट हो जैसी ऑप्शन नंबर सी आप लोग कहे जैसी बिल्कुल है सही जो आप जैसी आगे चलो आगलो प्रश्न 
अगला प्रश्न का ये कि पिछले वर्ष एक साइकिल का मूल्य दस हजार क्या भाई बात कर रहे हैं साइकिल की बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हैं साइकिल की तो क्या साइकिल का पिछले यानी लाख साल बात कर रहे हैं साइकिल का दस हजार रुपया लगा रुपया दस हजार रुपया तो इस वर्ष इसके मूल्य में बीस प्रतिशत की गाय होगी वृद्धि क्या होगी वृद्धि होगी बीस प्रतिशत की बीस प्रतिशत की गाय होगी वृद्धि होगी साइकिल के मूल्य हो गई तो साइकिल का नया मूल्य क्या तो रुका आप साइकिल बीस प्रतिशत बढ़ा बात साइकिल कितना रुपया की बहुत आना बता रहे तो देखो यहाँ लगा पर सना यहाँ देखो साइकिल को शुरुआत में से क्यों मान दे इनका प्रारंभिक मान पहली पहले देर हो चुको भाई प्रारंभिक मान इनके पहली पहली देर हो चुको पहले वाले मान यानी प्रारंभिक मान लास्ट में लास्ट में नए मूल्य के हाथ में अपनों का अंतिम मान अब भाई बड्डे बाद में तो मूल्य है बड्डे बाद में बन गए तो इनके अंतिम मूल्य का ही अंतिम बढ़ने के बाद में कितना रुपया क्योंकि बिना अंतिम मूल्य तो क्या है पहले हो चुको प्रारंभिक मूल्य तो अब वोट हो रही है प्रतिशत में कहीं वृद्धि हो रही है क्या हो रही है वृद्धि यहाँ तो था नहीं सूत्र याद रहा क्या याद रहा सूत्र बता दू क्या अगर वृद्धि हुए तो तो अंतिम मान भाई लास्ट मान आसी क्या शुरुआत में जो कोई प्रारंभिक मान होनी प्रारंभिक मान में कहीं लोग करना है प्रारंभिक मान गुणा सौ प्लस वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि हो रही है नहीं वो तो कर दो प्लस वो तो क्या चीन लगा दो प्लस बट्टा में वो तो क्या कहा गया जो प्रतिशत वृद्धि हुए क्या हुए वृद्धि वजन वृद्धि वजन अंतिम मान को सूत्र गए प्रारंभिक मान गुणा सो प्लस है वृद्धि बट्टा सो अत बात है वृद्धि वजन और अगर कमी वजन की चेंज को नहीं बस थोड़ा सा चेंज करना है अंतिम मान आसी शुरुआत में था डेढ़ उसी वो उसी प्रारंभिक मान क्या उसी प्रारंभिक है मान उसी प्रारंभिक मान गुणा कर लो सो माइनस अब देखो कमी हो रही है नहीं अगर कमी वजन तो माइनस को चिन्ह वर्दी वजन क्या को प्लस को चिन्ह लगाओ है तो कमी हो रही है तो माइनस को चिन्ह लगा लो बट्टा कमी बट्टा में लगा लो सो बट्टा में लगा लो सो तो कमी में आप जैसी कमी वजन तो अंतिम मान इस सूत्र को निकाल लिया और वर्दी वजन इस सूत्र निकाल लो दोनों सूत्र फटाफट गाय ले लो स्क्रीन शॉट ले लो और फटाफट गाय कर लो याद कर लो बाकी आगे चला पर्सन पर चला पाचा तो अपन तो ज्ञात करनी है गई वृद्धि अपन तो ज्ञात करनी है वृद्धि तो कमी वाला सूत्र ने छोड़ दियो कमी वाला सूत्र ने छोड़ दियो तो भाई शुरुआत में जो को मान होगा तो दस हजार रुपया तो दस हजार रुपया अपन अंतिम मान गया तो उन्हें शुरुआत में साइकिल दस हजार रुपया की कती रहे दस हजार तो सो प्लस अब क्या बीस परसेंट मान में गायोगी वृद्धि बीस परसेंट गायोगी वृद्धि तो प्लस बीस कर दो प्लस है बीस बट्टा बट्टा तो दस हजार रुपया शुरुआत में तो तो सो प्लस बीस कता हुआ एक सौ बीस बट्टा में कर दो सो भाई दो सौ में दो सौ में गाय जैसी कट जैसी यार एक सौ बीस ने सो गुणा करना है सो न गुणा करना है एक सौ बीस कता जैसी बारह हजार रुपया कता बारह हजार रुपया तो भाई साइकिल पहली तो दस हजार रुपया की यार बीस परसेंट वर्दी होने के बाद में साइकिल कता रुपया की बारह हजार रुपया कती की बारह हजार रुपया की ऑप्शन नंबर किसो राइट हुई ऑप्शन नंबर बी आप गाय उसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसी ठीक है तो आगे चला आगे ऊपर संदेगा तो देखो अगर सिलेक्शन फंड सही जाए तो फंड बार बार प्रश्न आई क्या करनी पड़ी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो नहीं बत्ती ज्यादा गणित है गणित है ही प्रैक्टिस और की बनी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो ज्यादा गए गणित है तो बार बार काय करता रहते तो प्रैक्टिस है करता रहो प्रैक्टिस में लागे रहो तो आगलो प्रश्न है पिछले वर्ष एक शर्ट का मूल्य हजार रुपया था क्या पिछले साल शर्ट को मूल्य जो तो हजार इस वर्ष उसके मूल्य में दस परसेंट की कायु की कमी अब अगर कमी हो रही है देखो कायु हो रही है कमी हो रही है सरट को धन का याद होना है नया मूल्य याद होना है यानी अंतिम मान के याद होना है प्रारंभिक मान धन दे रहा है हजार रुपया तो शुरुआत में कतर पेंगी हजार रुपया बाद में क्या नया मान बताओ कमी होने के बाद में तो कमी और सूत्र धन बताओ नहीं कमी और सूत्र का यो भाई अंतिम मान ठीक है अंतिम है मान बराबर है प्रारंभिक मान प्रारंभिक मान गुणा सो माइनस कमी अब कमी हो रही है नहीं तो माइनस को चिन्ह क्या को चिन्ह है माइनस को चिन्ह और लो कमी और सूत्र लगा दियो और कमी और सूत्र लगा फटाफट उत्तर काट दो देखा सूत्र में धन बता दियो तो देखो शुरुआत में साइकिल कितना रुपया की हजार रुपया कितना रुपया की हजार रुपया की ये लो हजार रुपया शुरुआत में भाई सरट भाई सरट की बात चाल रही है चाल रही है सरट की बात चाल रही है सरट कितना रुपया की हजार रुपया की बाद में बोगा कमी होगी अरे कमी कता की होगी दस परसेंट की कता की दस परसेंट तो माइनस दस कर दो कमी है जी माइनस दस कर दो तो दस एक बात तो सो मो दस कटाना कता बची नब्बे कता बची नब्बे अरे बट्टा हम सो पहले में 
ਇਹ ਲਿਓ ਬੱਟਾ ਮੈਂ ਕਾਟਾ ਵਾਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰ ਲਿਓ 2 ਜੀਰੋ 2 ਜੀਰੋ ਗਿਆ ਲਾਰ ਬੱਚੋ 10 ਗੁਣਾ 90 ਹੈ 10 ਗੁਣਾ 90 ਕਿਤੋਂ ਹੈ 900 ਰੁਪਿਆ ਕਿਤਾ ਰੁਪਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 900 ਰੁਪਿਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 900 ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀ 10% ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ 900 ਰੁਪਏ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ 900 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਗੇ ਚਲੋ ਆਗਲੋ ਪਰਸਨ ਦੇਖਾ ਆਗਲੋ ਪਰਸਨ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 25000 ਹੈ ਕਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਗਤ ਹੀ 25000 ਹੈ ਯਾਰ 25000 ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਰ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾ 26500 26000 ਹੈ 500 ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਗਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨੇ ਕਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਗਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਬਤਾਓ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਗਿਆਤ ਕਰਨਾ ਸੂਤਰ ਵਟਾ ਦੇ ਵਟਾਪਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾ ਤੋ ਫਟਾਫਟ ਲਿਓ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਵਰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਤੋ ਇਹ ਸੂਤਰ ਵੇ ਵਰਦੀ ਵਟਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਾਨ ਤੋ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਉ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕਿ ਵਰਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿ ਸੁਖ ਸੁਆਦ ਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਏ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਟਾ ਮਗਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਾਨ ਹੈ ਸਿਗਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਾਨ ਹੈ ਤੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਦੀ ਵੇ ਉਹ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਾਨ ਹੈ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋਏ ਵਰਦੀ ਹੋਰੇ ਕਮੀ ਤੋ ਵਟਾ ਮਗਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਾਨ ਹੈ ਸੀ ਗੁਣਾ ਸੋ ਗੁਣਾ ਸੋ ਉਹ ਲਿਓ ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਕੋ ਅਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੂਛ ਲੈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਕੋ ਕਹਣਾ ਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੂਛ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਕੋ ਸੂਤਰ ਕਾਇ ਵੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਇਆ ਸੀ ਕਮੀ ਅਰ ਵਟਾ ਮਾਸੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਾਨ ਕਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਾਨ ਅਸੀ ਉਹ ਲਿਓ ਵਟਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਮਾਨ ਅਰ ਗੁਣਾ ਕਾਇ ਕਰ ਦਿਓ ਸੋ ਗੁਣਾ ਕਾਇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੋ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਦੀ ਆ ਸੂਤਰ ਕਾਇ ਲਿਓ ਬਾਕੀ ਸੂਤਰ ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਫਟਾਫਟ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਆਪ ਸੂਤਰ ਕਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੋ ਲਿਓ ਵਰਦੀ ਆਪ ਸੂਤਰ ਕਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੋ ਵਰਦੀ ਤੋ ਕਤਾ ਹੀ ਹੋਰੇ ਮਨੀ ਬਤਾਓ ਵਰਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਵਰਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਤਾ ਰੁਪਿਆ ਬੜੀ ਆ ਐ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰ ਆਦਮੀ ਕਤਾ ਬੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇ ਦੇਖੋ 25000 ਬਾਅਦ ਮੇ ਗਿਆ 26500 ਤੋ ਵਰਦੀ ਕਤਾ ਹੋਈ 26500 ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਓ 25000 005 ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਘਟਾਓ ਇੱਕ ਕਤਾ ਬੜੀ ਗਿਆ 1500 ਲੋਕ ਬੜੀ ਗਿਆ ਕਤਾ 1500 ਲੋਕ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਤੋ ਵਰਦੀ ਕਿਤਾ ਹੋਈ ਹੈ 1500 ਦੀ ਆ ਲਿਓ ਵਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 1500 ਦੀ ਅਰ ਉਹ ਪੁੱਛਾ ਪ੍ਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇ ਕਿਤੀ 25000 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇ ਕਿਤੀ 25000 ਬਟਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ 25000 ਇਹ ਲਿਓ ਬਟਾਂ 25000 ਲਿਖ ਦਿਆ ਅਰ ਗੁਣਾ ਮਗਾਈ ਹੈ 100 ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 100 ਕਿਉਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 100 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਅਬ ਘਾਟਾ ਵਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਣ ਕਰਨਾ 20 ਜੀਰੋ ਉਹ ਜੀਰੋ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੇ ਗਾਣੀ 25 ਤੋਂ ਕੂ 100 ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੋਰ ਘਟ ਸੀ ਕੇ ਭਾਈ ਦੋ ਕੋ ਬੜੋ ਘਟ ਲਿਓ 2 ਦੂਣੀ 4 5 ਦੂਣੀ 10 5 ਤੇਰੀ 15 ਤੋ ਤੀਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੀ 6 ਕਤੋ ਅਜੀ ਸੀ 6 ਇਹ ਸੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਰ ਘਾਟਾ ਬਾਟੀ ਕਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਦੀ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀ ਆਈ ਹੋਗੀ ਵਰਦੀ ਹੋਗੀ ਆਪਸ਼ਨ
विक्रय मूल्य आओगी लाभ और हानि होगी नहीं तो देखो खरीदे से कहो विक्रय मूल्य ठीक है बेचा से कीमत बगाई है विक्रय मूल्य है भाई ये मान लो चार सौ रुपया कोई किताब ले हरकता में दी पांच सौ बेचती तो दे चार सौ ले रहे हो वो तो गई फिर खरीदी चार सौ ने खरीदी हो वो तो गई फिर विक्रय मूल्य और बेची कि पांच सौ रुपया तो वो गई फिर विक्रय मूल्य अब थाने से कतर रुपया कमा ले सौ रुपया कमा ले वो थाने का ये लाभ वो थाने का ये लाभ भाई पांच सौ मचार सौ घटाओ कतवा जैसी सौ कतवा जैसी सौ तो लाभ कतवा कमा लियो दे सौ रुपया कमा लिया बस ये हाल नहीं है अगर थे मालो किताब चार सौ लिया तीन सौ बेच देता तो थाने सौ रुपया गायब हो जाती हाल नहीं सौ रुपया गायब हो जाती हाल नहीं हो जाती तो क्रम मूल्य विक्रम मूल्य समझ में आएगी बोलो लाभ आने समझ में आएगी नहीं अब अपन तो ज्ञात करना कहीं लाभ प्रतिशत लाभ है प्रतिशत ज्ञात करना तो लाभ प्रतिशत को सूत्र देखो अपन तो क्या तो ना लाभ प्रतिशत लाभ प्रतिशत को सूत्र है ऊपर तो ऐसी लाभ और नीचे बताओ गए ऐसी अट बताओ नीचे गए ऐसी क्रम मूल्य ऐसी का विक्रम मूल्य मैंने एक बात हो तो देखो लाभ और हानि हमेशा क्रम मूल्य पर हुआ है क्या पर हुआ है क्रम मूल्य पर क्योंकि आप खरीदा तो कोई गई है फिर मेन मूल्य है ठीक है खरीदा तो कोई मेन मूल्य भी फिर गई है वृद्धि और कमी तो इस पर अपन लाभ हमेशा क्या पर निकालना क्रम मूल्य लाभ और हानि दोनों हमेशा क्या पर निकालनी है क्रम मूल्य पर तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा सो गुणा सो वो गए जैसी था को लाभ प्रतिशत जैसी गए जैसी लाभ प्रतिशत ये थाने कने हानि प्रतिशत पूछ ले वो हानि प्रतिशत ये ज्ञात करा ऊपर तो जी हानि और नीचे गए ऐसी क्रय मूल्य नीचे गए ऐसी क्रय मूल्य जो लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही हुए गुणा लाभ पूछ जाना लाभ प्रतिशत पूछ जाना दो सूत्र लगा लिया और हानि प्रतिशत पूछ जाना ये वो सूत्र लगा लिया सौ रुपया भाई दो सौ पचास में खरीद तीन सौ पचास में कहते बेचती कुर्सी तो कतर रुपया कमा ले वो सौ रुपया कतर रुपया सौ रुपया तो लाभ तो दो सौ रुपया खरीदी कता में क्रम ले कता है दो सौ पचास रुपया पहले बट्टा में दो सौ पचास गुणाम कता है सौ गुणाम सौ एक जीरो एक जीरो पच्चीस सौ को कता है सौ यार दस ने चार गुणा कर लिया कता जैसी चालीस कता जैसी चालीस पच्चीस तो लाभ कता है मैंने चालीस परसेंट लाभ कमा लियो कता परसेंट है चालीस परसेंट ऑप्शन नंबर बी गए जिस ये बिल्कुल ही सही जवाब हो जाए आगे चलो देखो मैं था कर अति अति मेहनत करी हूं तो थाको काम गई है थाको खाली एक ही काम है बार बार यूज कर लो वीडियो लाइक कर लो शेयर कर लो चैनल लगाई कर लो सब्सक्राइब कर लो तो चैनल लगाई के लिए पहले फटाफट जा पहले चैनल लगाई करो सब्सक्राइब कराओ फटाफट जाओ बाद में ऑपरेशन कर सकें तो बाद में आगे प्रश्न देख में पहले क्या कर लियो सब्सक्राइब कर लियो अज ने एक सिलाई मशीन का दो हजार पांच सौ रुपये में खरीद करे दो हजार रुपया बेच दी तो वो क्या सिलाई मशीन कितना रुपया में लो ढाई हजार रुपया में लो हर कितना बेच दी दो हजार रुपया बेच दी तो वो देखो ज्यादा मिले कम में बेच दी नहीं तब तो लाभ उसी का हानि हानि होनी है क्योंकि भाई ज्यादा मिले और कम मंगाई कर दी बेच दी लड़काई होगी हानि होगी तो अजय का हानि प्रतिशत ज्ञात हो रुकाई ज्ञात होने थाने हानि प्रतिशत ज्ञात होने तो बार हानि प्रतिशत आलोम सूत्र बताओ तो देखो सिलाई मशीन खरीदी है वो तो ये क्रय मूल्य वो तो हीरो हर बेचिए से को है हीरो विक्रय मूल्य होगा हीरो तो हानि हुई है हानि कता हानि क्या निकालवा हानि बराबर गए है क्रय मूल्य माइनस है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस है विक्रय मूल्य आ गई हानि को सूत्र हानि देखो क्रय मूल्य कता हम खरीदी 2500 में और बेचिए कती 2000 का में तो हानि कतर भी आई हुई पांच सौ रुपया पांच सौ रुपया खा लियो घाटो खा लियो भाई पांच सौ रुपया खा लियो घाटो चिप गयो है तो अपन तो क्या करने हानि प्रतिशत तो बात था ना हानि प्रतिशत को मैं सूत्र बताए लियो हानि प्रतिशत बराबर वे हानि अरे लाभ और हानि में से क्या बराबर क्रम मूल्य पर क्या बराबर क्रम मूल्य पर गुणा में गई है सो तो लगा दो गुणा में सो तो हानि अपन देखो हानि कतर भी आई हुई है पांच सौ रुपया की ऊपर तो अच्छे से पांच सौ रुपया नीचे क्रम मूल्य तो क्रम मूल्य के तो पच्चीस सौ रुपया खरीदी किताब में पच्चीस सौ में लियो पच्चीस सौ अरे गुणाम का कर लियो सौ गुणाम का कर लियो सौ कर लियो काटाबाड़ी कर लियो दो जीरो दो जीरो गया पच्चीस सौ को सौ पच्चीस सौ को सौ अरे पांच ने चार गुणा करते हैं कहते बीस तो बीस परसेंट गाय खा लियो घाटो बीस परसेंट को गाय 
पानी होगी घाटो हो गया भाई ऑप्शन नंबर किसो राइट हो जैसी डी ऑप्शन नंबर किसो राइट हो जैसी डी राइट हो जैसी अगलो प्रश्न देखो अगलो प्रश्न का ये है रवि ने आठ हजार रुपए में टीवी खरीदा रवि कतार रुपया में खरीदो आठ हजार में खरीदो कोई रोग क्रम मूल्य ना हो क्रम मूल्य बता उसे बेच कर बीस परसेंट लाभ हो गए बीस परसेंट का एक में लाभ कमे तो टीवी का विक्रम मूल्य तो क्या विक्रम मूल्य गया तो उन्होंने अब विक्रम मूल्य गया तो उन्होंने दे दिए और लाभ प्रतिशत भी दे दियो क्रम मूल्य दे दियो और कहा गया तो उन्होंने विक्रम मूल्य तो अगर लाभ प्रतिशत दे दो तो विक्रम मूल्य गया तो इन्होंने सूत्र का ये फटाफट बता दियो अगर आवाज कर नहीं आवाज कहा नहीं आवाज का टी पर लिख लियो आवाज को भी मैडम फटाफट तो विक्रम मूल्य गया तो इन्होंने सूत्र का क्रम मूल्य ठीक है क्रम मूल्य गुणा सो प्लस अगर लाभ हो रही है तो प्लस को चिन्ह अगर हानि हो रही है तो माइनस को चिन्ह तो सो प्रतिशत लाभ अड़ गए लिख लो प्रतिशत है लाभ है बट्टा में बट्टा में सो बट्टा में कहता सो ए लो बट्टा में लगा लो अड़ा प्रतिशत लाभ तो देखो विक्रम मूल्य ज्ञात करना सूत्र का है क्रम मूल्य गुणा सो अगर प्रतिशत लाभ हो रही है तो प्लस है और हानि हो रही है तो सो माइनस का कर दो हानि तो लिखा है तो लो और लिखा है कई अंक समझ में को नहीं आए वो नहीं आओ तो लियो भाई लिखा दिया गाय दिक्कत है क्रय मूल्य गुणा सो माइनस प्रतिशत है हानि भाई लाभ हो जाना तो प्लस को चिन्ह और हानि में जाना माइनस को चिन्ह लगा देगा सब तो ध्यान में रहा होगा लाभ हो तो प्लस को हानि में जाना माइनस को चिन्ह वो गए जैसी विक्रम मूल्य गए जैसी विक्रम मूल्य अपन तो अड़काई गया तो करना आपने दूर है लाभ आपने तो गए दूर है लाभ हो रही है तो लाभ वाला सूत्र लगा लियो हानि आना चिन्ह हानि आओ तो याद कर लियो थे तो याद करना है था ना तो याद करना है ठीक है तो विक्रम मूल्य बराबर का क्रम मूल्य क्रम मूल्य कितना दे रहे आठ हजार रुपया क्रम मूल्य आठ हजार रुपया तो आठ हजार रुपया तो सो तो तो प्लस है प्रति भर्ती हो रही है नहीं लाभ हो रहे पता को बीस को बट्टा सो आलो उत्तर प्रथा बट अरे मान रखते हैं उत्तर आदेश सो और बीस कितना है एक सौ बीस एलो एक सौ बीस अरे बट्टा में सो दो जीरो दो जीरो कट जैसी असीन क्या गुणा करना है एक सौ बीस वारंटी कहता है छिन्ह में बह के दो जीरो कहता जीरो दो जीरो तो ले दो जीरो कहता रुपया नौ हजार छह सौ रुपया तो भाई खरीदियो तो आठ हजार रुपये में हो और बेचो कहता मैं नौ हजार है छह सौ रुपया में लाभ कहता रुपया हो गया सोलह सौ रुपया सोलह सौ रुपया का मान लिया वो लाभ का मान लिया तो चेक करो गई नौ हजार छह सौ आ रही ऑप्शन नंबर डी मारे ऑप्शन नंबर डी का भी आप बिल्कुल है सही जवाब हो जाए बढ़िया तरीके को समझ मारे नहीं बढ़िया तरीके को समझ मारे तो चैनल लगाई कर लो सब्सक्राइब कर लो देखो बार बार प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो बताओ तो सिलेक्शन होने का चांस का ये बढ़ जी सिलेक्शन होने का चांस का जी बढ़ जाए सी बार बार प्रैक्टिस करता रहो लगे रहो बार बार वीडियो ने धड़ा धड़ तैयारी चालू रखो सिलेक्शन था पक्को है अग अपन का क्या तुमने देखो अब आ गयो अंकित मूल्य का आ गयो अंकित मूल्य पहले मोबाइल को बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत गया तुम कहीं गया तुम अब कई तो कहीं अंकित मूल्य कौन था वे बट्टा भी कौन था वे तो थोड़ा बता दियो अंकित मूल्य का माल थे दुकान गया और दुकान माल थन ले रहे एक शर्ट का ले रहे भाई शर्ट ले रहे अगर शर्ट लेने थे शर्ट बढ़ाओ माल देख सार पसंद आ गई और शर्ट पर माल रुपये ली गेड़ा सात सौ रुपया ठीक है सात सौ रुपये ली गेड़ा तो थे दुकानदार ना कहीं गया भाई शर्ट के तरफ बोल गए सात सौ रुपये तो थे एक बात और पूछो भाई डिस्काउंट का तो है अरे अगर छूट देती है डिस्काउंट पूछो कौन पूछो क्या भाई छूट करती है डिस्काउंट का तो दे सौ सौ रुपया लिखी एडिया था थोड़ी देश लिखी एडिया थोड़ी देश है क्यों कौन क्यों क्यों नहीं तो थाने कई चीज है डिस्काउंट है छूट जी है तो आज की लिखेड़ी की मैं तो बात हुआ है अंकित मूल्य का ही वे अंकित मूल्य भाई लिखेड़ा थे दे थोड़ी दो कौन दो नहीं मरे कौन दो लिखेड़ा रुपया मरे कौन दो थाना कई चीज है छूट चीज है कई चीज है छूट चीज है तो सका भाई लिखेड़ा भाई तो है अंकित मूल्य लिखेड़ा सका अंकित मूल्य थे मांगे डिस्काउंट या छूट भाई बता कता परसेंट छूट हमारे वो गए दस परसेंट बीस परसेंट ये छूट है ठीक है बिन क्या बट्टा ये नहीं गाई बट्टा वो सेम ही चीज गई है बट्टा वो कहीं मांग रहे हो थे देखिए बात छूट मांगो जो डिस्काउंट मांगो बिन गाई क्या बट्टा बिन गाई क्या बट्टा क्या और मान लो बता नहीं कह दस परसेंट की छूट है और थाने मान लो दस परसेंट सात सौ का दस परसेंट कता है सत्तर रुपया लाल होगी छह सौ तीस रुपया की वो कह छह सौ तीस रुपया गया भाई दस परसेंट की छूट दे दी थाने कता परसेंट की दस परसेंट की छूट देने के बाद वो कता रुपया की होगी छह सौ तीस रुपया की होगी तो वो थे छह सौ तीस में खरीदियो वो धंक का क्रम मूल्य थे खरीदियो धंक का क्रम मूल्य वो बेची है जनवीर का विक्रम मूल्य 
भाई दुकानदार को तो सौ तीस रुपया मेची तो गई विक्रम मूल्य हो लिखे रख तारी गया सौ सौ रुपया लिखे रख था सात सौ दस परसेंट था छूट दे दी रख तारी पैंगी एक सौ तीस रुपया होगी ये बात है अब समझ गया लांकी तो मूल्य गायब है छूट गायब है ठीक है छूट तो दे सकता मांगो यू हाँ ठाई है बट्टा गायब है तो देखो अपन बट्टा गया थे ना सूत्र गायब थे सी तो बट्टा पर क्या गया थे ना देखो बताओ बट्टा को सूत्र भाई अंकित मूल्य किसो मूल्य अंकित मूल्य अंकित मूल्य में काय घटा लियो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में काय घटा लियो विक्रय मूल्य भाई लिख के डाल सको अंकित मूल्य यार बेच सको काय भाई विक्रय मूल्य छूट देने के बाद में सको मूल्य होगा काय भाई विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य में जिए विक्रय मूल्य घटाओ काय जैसी बट्टा काय जैसी बट्टा जैसी अपन काय बट्टा प्रतिशत की याद करो काय याद करो बट्टा प्रतिशत तो बट्टा प्रतिशत को सूत्र काय भाई बट्टा प्रतिशत को सूत्र है बट्टा अरे देखो बट्टा क्या पर मिल रहा है छूट क्या पर मिला छूट अंकित मूल्य पर मिले क्या पर मिले अंकित मूल्य मिला तो बट्टा में गए बोलो अंकित मूल्य बट्टा में गए बोलो अंकित मूल्य बोलो बट्टा में अंकित मूल्य अरे गुणा सो गुणा सो ओ गए जैसी बट्टा प्रतिशत गए जैसी बट्टा प्रतिशत आ दी आ लियो अब अपन बट्टा प्रतिशत क्या दो ने सूत्र लगाओ फटाफट मान काटो तो बट्टा प्रतिशत को सूत्र लगा दिया अपन तो काटो ने बट्टा प्रतिशत बट्टा प्रतिशत बराबर का ही है ऊपर आ से कई बट्टा बट्टा कता को मिल रहे है पाने भाई बट्टा में देखो देखण कता रुपया मिल रहे तो ये तो कता 8400 रुपया की ये तो कती 8000 है 400 की और बेची कता में 7140 हो गई ये रो विक्रम मूल्य गई है विक्रम मूल्य तो कता ले 7140 7140 तो 0 में 0 10 में 4 जाए 6 3 में 1 जाए 2 आठ में 7 1260 रुपया तो छूट कता की मिली 1260 रुपया की छूट मिली आलो 1260 और देखो छूट क्या पर मिला हमेशा अंकित मूल्य पर मिला है तो बट्टा में गए से अंकित मूल्य तो 8400 रुपया है अंकित मूल्य और गुणा गुणा 100 तो 20 20 कटी कोने कटी 88 और अब कति बार जाए आगे देखो चेक करो देखण फटाफट 84 84 गुणा करो फटाफट कता सी 15 करो देखण भाई कति बार कटी 1260 चेक करो देखण तो का साठ एक सौ बीस एक सौ छब्बीस कति बार कटी पंद्रह बार कति बार कटी पंद्रह बार कटी जी भाग देर चेक लिया थे एक सौ बारह साठ में क्या को भाग दे दिया चौरा सी को भाग देर चेक लिया तो कर लिया बारह सौ साठ में चौरा सी को भाग देर उतर निकाले कति बार आई पंद्रह बार कति बार आई पंद्रह बार पंद्रह परसेंट कति आज सी पंद्रह परसेंट बट्टा प्रतिशत का तो आई क्यों पंद्रह परसेंट गई होगी छूट होगी तो ऑप्शन नंबर एक आई जैसी राइट ऑप्शन नंबर एक आई जैसी बिल्कुल है सही जो आप जैसी ठीक है तो अब चलो आगे अगलो प्रश्न देखा अगलो प्रश्न का ये आपने देखो देखा चेक करो क्या एक फ्रॉक एक फ्रॉक का अंकित मूल्य दे रहा है कतो 220 रुपया और सेल में 20 प्रतिशत बट्टे की घोषणा की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो आप भाई याद होना है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य धन दे रहा है और कता परसेंट दे रहे छूट है बीस परसेंट का दे रहे धन बट्टा दे रहे तो धन का ज्ञात करना है विक्रय मूल्य का ज्ञात करना है विक्रय मूल्य तो ये सूत्र का है क्या विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस सौ माइनस में क्या करना है कत, कत छूट मिल रही है बट्टा मिल रही है तो माइनस प्रतिशत है बट्टा माइनस प्रतिशत है बट्टा क्योंकि तो जब भी धाना छूट या डिस्काउंट हो रही है तो माइनस में आएगा ऐसी माइनस में बट्टा में सो थोड़ा सा लिख दू सही को लिख दू फूट रिपोर्ट राइटिंग में लिख दू फूट रिपोर्ट राइटिंग में क्या अंकित मूल्य अंकित मूल्य गुणा सौ माइनस है प्रतिशत है बट्टा सौ माइनस प्रतिशत है बट्टा अरे बट्टा हम कता लिख दो सौ बट्टा हम कता लिख दो सौ वो गए जैसे विक्रम मूल्य याद करना को सूत्र जैसी अपन विक्रम मूल्य याद होना फटाफट मान रखो अंकित मूल्य के तो दे रहा अपन दो सौ बीस रुपया कता दे रहा दो सौ बीस तो ये लो दो सौ बीस गुणा सौ माइनस है प्रतिशत कता बट्टा मिल रही है बीस परसेंट छूट कते मिल रही है बीस परसेंट की मिल रही है तो बट्टा में बीस हजार जैसी गुणा सौ कर दो गुणा गाय करते हो सौ कर दो तो 220 सौ बीस गुणा सौ मो बीस कटाओ कता बच्ची अस्सी कता बच्ची अस्सी अरे बट्टा में कता है सौ तो बट्टा में सौ एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो गुणा कर लो सोलह सोलह रह गए सत्रह एक सौ छिन्त रुपया है कता रुपया की एक सौ छिन्त रुपया होगा भाई फ्रोक सुबह में दो सौ बीस रुपया की बीस परसेंट की थाना सेल मंगाई होगी छूट की तो फिर कती कता बेची वो एक सौ छिन्त रुपया कता में एक सौ छिन्त तो ऑप्शन नंबर की सो राइट जैसी ऑप्शन नंबर डी गाय जैसी बिल्कुल है सही जवाब हो जैसी ठीक है तो
अब चलो आगे अब देता आगलो पर्सन आगलो पर्सन का ये क्या मैंने एक हेयर ड्रायर आठ प्रतिशत वेट सही थे पांच हजार चार सौ में खरीदा तो वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य बताओ वेट का ये है भाई क्या था वेट हो गई वेट या कर वेट या कर देखो वेट हमेशा कोई चीज में जुड़े है मान लो थे कोई मान लो शर्ट ले रहे हो ठीक है पांच सौ रुपए थे कोई ले रहे हो गई मान लो शर्ट ली थी पांच सौ रुपए हम खरीदे हो गए तमें तो पांच सौ दे, देखो एक बार वेट लगे हुए पहले उतर लगे हुए सरकार पहले कहीं लगा दियो टैक्स लगा दियो कहीं लगा दियो टैक्स कहीं लगा दियो टैक्स टैक्स पहले जुट गयो एक महीने तो देखो टैक्स पहले जुट गयो तो टैक्स देखो मान लो आई चार सौ पचास रुपया सरकार मान लो पचास रुपया था कहीं लगा दियो टैक्स लगा दियो कहीं लगा दियो टैक्स ठीक है टैक्स कह दियो चाहे वेट कह दियो चाहे कर कह दियो ठीक है एक ही बात है एक ही बात है तो सरकार का लगा टैक्स लगाए तो आज साढ़े सड़क थी साढ़े चार सौ रुपये पचास रुपये सरकार का लगा दियो फिर वेट या कर लगा दियो अब कितना रुपया हम खरीदी थे पाँच सौ रुपया कितना रुपया हम खरीदी पाँच सौ रुपया तो समझ गया बोला वेट का हुआ तो वेट को जोड़ने से पहले का उससे मूल्य बताना तो प्रारंभिक मान बताना कि भाई पहले कितना रुपया की ठीक है वो तो भाई है प्रारंभिक मान दूसरे तो देखो यहाँ लोग प्रश्न अपन क्या याद करते हैं तो भाई अपन प्राण में ठाक होने कितना रुपया की माल शुरुआत में कितना रुपया की अक्सर रुपया की कितना रुपया की अक्सर रुपया की वस्तु तो शुरुआत में मानना प्रारंभिक मूल्य शुरुआत में कितना रुपया की प्रारंभिक मूल्य शुरुआत में कितना रुपया की अक्सर रुपया की कितनी बात अक्सर रुपया की ठीक है तो तो वो क्या आठ परसेंट वेट जुड़ गयो भाई वेट में सब जुड़े तो तो एक महीने अक्सर प्लस से सो प्लस से वेट सो प्रतिशत वेट भाई कत्तो वेट जुड़ रही वेट बटम सो बराबर गए जैसी अंतिम मान गए जैसी अंतिम मान अंतिम है मान एक्स मान लो प्रारंभिक मान एक्स का ही है प्रारंभिक मान है तो आप लोग प्रारंभिक मान तो देखो अंतिम मान को सूत्र कहे क्यों प्रारंभिक मान गुणा सो प्लस से प्रतिशत वेट बटा सो तो देखो प्रारंभिक मान अपन ज्ञात करना है पहले उसका मूल्य यानी प्रारंभिक मान हम क्या करना है ज्ञात करना है अंतिम मान जुड़े पुस्तान दे उड़ा कितना रुपया की पांच हजार चार सौ तो अक्स इन मान लो अक्स का मान लो अक्स अब फटाफट मान रखो सो प्लस वेट का तो जुड़ रहे आठ जुड़ रहे नहीं आठ प्रतिशत बटा सो बराबर है अंतिम मान कितना रुपया क्योंकि पांच हजार चार सौ रुपये के तो लियो पांच हजार है चार सौ ले लियो क्या दिक्कत है अक्स गुणा एक सौ आठ है बट्टा सो बराबर है पांच हजार है चार सौ पांच हजार है चार सौ अब देखो सो दिन भाग में आठ हजार क्या मजे से गुणा क्या मजे से गुणा पांच हजार चार सौ गुणा सो आठ से गुणा सो अठीन एक सौ आठ देखो गुणा में आठ हजार क्या मजे से भाग में एक सौ आठ दिन में जैसे भाग में अब अपन ज्ञात करना है फटाफट सोल करो देखा नहीं सोल करो देखा नहीं कता सी भाई एक ने अगर मैं पांच गुणा करूं तो आठ पंच चालीस पांच कट रही है नहीं कति बार है पांच बार कति बार है पांच बार कट रही है जैसी पचास पचास ना सो गुणा करा था कता जैसी पांच हजार रुपया कता जैसी पांच हजार सुहा तो मैं कता रुपया की पांच हजार रुपया की आठ परसेंट टैक्स छोड़ने के बाद कता होगी पांच हजार है चार सौ रुपया होगी तो प्रारंभिक मान कता होगी पांच हजार रुपया कता पांच हजार ऑप्शन नंबर की सोराइट जैसी बी ऑप्शन नंबर बी का जैसी बिल्कुल है सही जवाब है जैसी अब चलो आगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आगलो प्रश्न का ये है सलीम ने एक वस्तु सात सौ चौरासी रुपये में खरीद कर उसे बारह परसेंट जीएसटी सम्मिलित था तथा तो जीएसटी जोड़ने से पहले वाला वस्तु वो सेम ही प्रश्न है देखो सेम सूत्र है खाली बी देखो टैक्स अर्जी का कही आ गया जीएसटी कही आ गया जीएसटी जीएसटी मतलब गुड सर्विस से टैक्स भाई सरकार लगा उसको टैक्स कोई भी वस्तु प्रिंट किया जीएसटी गुड सर्विस से वो भी बता दो सब सब थाने जीएसटी फुल पूरा बता दो वो भी याद जाए हैं प्रश्न आए जा समझ ही क्योंकि आने तो देखो अपन क्या क्या तुमने पहले प्रारंभिक को सेम ही सूत्र लगाना है क्या प्रारंभिक मान प्रारंभिक मान बराबर है और देखो प्रारंभिक मान तो अपन याद करना है तो सूत्रों को अंतिम मान को यहाँ को अंतिम मान अंतिम मान बराबर है प्रारंभिक मान गुणा सो प्लस जीएसटी जीएसटी बाई देखो जुड़ रही है ठीक है जीएसटी बटा जीएसटी बटा सो देखो टैक्स आज खाली कहीं ला गयो जीएसटी जुड़ गयो खाली नाम जीएसटी ला गयो काम वो ही करना काम है सब कोई सेम ही है काम सेम ही है खाली नाम गई हुई है जीएसटी नाम गई हुई है जीएसटी 
तो देखो शुरुआत में कितना बार कितने रुपये की सात सौ चौरासी रुपये में खरीद कर बारह परसेंट जी एस टी सम्मिलित था तो उसने जोड़ने से पहले का वस्तु गया था अपन गया तो ना प्रारंभिक मान का गया तो ना प्रारंभिक मान तो अंतिम मान तो अपन दे रहे हो कि सात सौ चौरासी का तो दे रहे हो कि सात सौ चौरासी और प्रारंभिक मान वाले अक्स का ही मान लो अक्स गुणा सौ प्लस जी एस टी कितना परसेंट है बारह परसेंट वाले बारह परसेंट बट्टा में बट्टा में कोई दिक्कत को नहीं तो सात सौ चौरासी पीरियड है ही अक्स गुणा सौ बारह कहता है एक सौ बारह एक सौ बारह बट्टा अपन तो गाड़ो ना एक्स को मान अड़ी ने भाग में थी किसी क्या डीना जाना क्या माची सी गुणा क्या माची सी गुणा तो सो भाग में डीना के तो ना गुणा माची सी अरे एक सौ बारह डीने को गुणा में ना एक्स का क्या में गुणा तो अड़ी ना जाना भाग में क्या माची सी भाग में अड़ी ने बज्जे सी खली एक्स का ही बज्जे सी एक्स आक्स को मान ही तो अपन कहीं करना है निकाल दो तो चेक करो कटरी होगी कटे तो ना काट दो फटा फटे कती बार सात बार कटे कती बार कटे सात बार कटे तो सात ना सोम गुणा करना तो तो अजी सासो सात ने सौ गुणा करो ना कहता जी सात सौ तो अक्स को मान के तो आगे सात सौ रुपया का तो आगे क्योंकि सात ने सौ गुणा करो तो आगे सात सौ तो शुरुआत में बात कितना रुपया की सात सौ रुपया की कितना रुपया की सात सौ तो ऑप्शन नंबर बी गए जिससे बिल्कुल है सही जवाब हो जिससे ऑप्शन नंबर बी गए जिससे बिल्कुल है सही जवाब हो जिससे ओके अब चलते हैं अगले प्रश्न में अगला प्रश्न क्या है हमारा अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न में क्या कहना साधारण ब्याज क्या क्या कहना है साधारण ब्याज तो देखो दस हजार रुपए की राशि पंद्रह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दो वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो इस राशि पर साधारण ब्याज याद करो तो देखो साधारण ब्याज को सूत्र गए सिंपल कंपाउंड साधारण ब्याज को सूत्र गए साधारण ब्याज साधारण ब्याज को सूत्र है मूलधन ठीक है मूलधन गुणा समय गुणा दर दर बट्टा में सो बट्टा में सो देखो मूलधन ने दर सा पी यू मालूम एक दोस्त ने दस हजार मालिक दोस्त ने दस हजार रुपया दिया होता रुपया दस हजार रुपया तो दे राशि में उधार दे रहे हो भी नहीं कही गए मूलधन जो कोई शुरुआत में जो कोई धन उधार लियो जावे या दियो जाओ वो कही हुआ मूलधन वो कही हुआ मूलधन कत्ता परसेंट ब्याज लगा बिन के दर और समय भाई कत्ता वर्ष का करते बिन उधार दियो वो गई है समय वो गई है समय बट देखो मूलधन कत्ता है 10000 रुपया कत्ता है तू का 10000 की राशि है तो साधारण ब्याज अपन तो क्या तो ना कहीं साधारण ब्याज और साधारण ब्याज को सूत्र में मूलधन मूलधन ने कत्ता 10000 रुपया तो मूलधन ने लिख दिया जगह लिख दो 10000 कत्ता आगे देखो आगे दर समय और दर दर गति है 15% दर गति है पंद्रह परसेंट तो गुणा पंद्रह और बाद में समय कता वर्ष का तरह दो साल का तरह कति साल का तरह दो साल तो गुणा कर दियो दो बट्टा में सो बट्टा में सो 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 गए जैसी कट जैसी सो सो गए जैसी कट जैसी अब गुणा करो पंद्रह पंद्रह तीस तीस ने कता हूं सो गुणा करो देखा तीस ने सो गुणा कता जैसी तीन हजार रुपया कता रुपया तीन हजार रुपया ब्याज दो साल को कता हो गया तीन हजार रुपया हो कता हो गया तीन हजार रुपये ऑप्शन नंबर बी गए जैसी बिल्कुल है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गए जैसी बिल्कुल है राइट ओके अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न का आठ हजार का दो वर्ष के लिए दस परसेंट वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज का तो अब गई याद होना अपन चक्रवर्ती ब्याज का तो ब्याज की सहायता पर गई वार्षिक आई है वार्षिक तो क्या याद करने को चक्रवर्ती ब्याज को सूत्र गए पहले बता दू मिश्र धन मिश्र धन बराबर गए हुए देखो मिश्र धन बार ऐसी वैसे कि मूल धन में ब्याज जुड़ जा ठीक है मिश्र धन बता दी हो गई है मिश्र धन था वन तो मिश्र धन जैकी राशि थे मालिक उधार दे उधार दे मूल धन बिन तो क्या मूल धन अरबिक मान सको थे ब्याज जोड़ दो ठीक है अरबिक मान ब्याज जोड़ने के बाद में जो पूरी राशि हुए तन पाची लौटा है वो ना को दोस्त बिन क्या है मिश्र धन गाय क्या है मिश्र ठीक है तो मिश्र धन बराबर हुआ गाय मूल धन गुणा सो प्लस दर बट्टा सो अरे ऊपर गात मारी समय गए ऐसी समय वो तो क्या सूत्र क्यों मिश्र धन को अपन गाय गया तो उन्हें चक्रवर्ती ब्याज तो चक्रवर्ती ब्याज बिल्कुल सरल है चक्रवर्ती ब्याज गाय गया तो उन्हें साथ लेगो मूल धन में गाय घटा दो मिश्र धन में गाय घटा दो मूल धन क्योंकि प्लस को मूल धन उन्हें जाना माइनस मूल धन तो चक्रवर्ती ब्याज को सूत्र गए जैसे चक्रवर्ती 
ब्याज तो ये मिस्र धन मगर हम मूल धन घटा दें नहीं पूरा मां मूल धन घटा दें आपने कहा जिस ब्याज तो देखो इमो मूल धन माइनस मूल धन करते हो मूल धन है गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100 घात में समय और समय माइनस का कर दो मूल धन माइनस का कर दो मूल धन जी मूल धन घटा हो गया जैसे चक्रवर्ती ब्याज गया जैसे चक्रवर्ती ब्याज और जैसे तो अपन चक्रवर्ती ब्याज गया तूने तो मूल धन बताओ कतरी भी 8000 ए लियो 8000 गुणा 100 प्लस दर दर गति है 10% है दर गति है 10% तो 100 प्लस है 10 बट्टा में सो अरे गातमक ते कत साल है दो साल को क्या तुमने नहीं गातमक ता कर दियो दो साल कति कर दियो दो साल माइनस मूल धन मूल धन कत है 8000 रुपया मूल धन कत है 8000 रुपया एक लियो 8000 रुपया अब करो इन सोल्व करो फटाफट तो 8000 गुणा 100 में 10 जोड़ ना कत हुई 110 110 बट्टा 100 अरे गात में देखो दो जने कति बार लिख दियो दो बार कति बार लिख दियो दो बार लिख दियो माइनस 8000 माइनस है अब काटा पार्टी करो देखो दो सुमियो दो सुमी गई एक सुमियो एक सुमी एक सुमियो ग्यारह ने ग्यारह गुणा कर देखो ग्यारह किस कर देखो एक सौ इक्कीस तो एक सौ इक्कीस इन गुणा करने ऐसी हो गया गुणा करने ऐसी माइनस घटा लियो आठ हजार माइनस घटा लियो आठ तो एक सौ इक्कीस ने ऐसी गुणा करो देखा नहीं एक सौ इक्कीस ने क्या गुणा करना ऐसी हो पहले एक सौ इक्कीस ने पहले आठ गुणा कर लो आठ थोड़ा कुछ क्वेश्चन लिखे आठ रह गए आगे एक जीरो लगा दो ऐसी गुणा तो नौ हजार छह सौ अस्सी रुपया कहता है जी गुणा करो तो ना नौ हजार छह सौ अस्सी नौ हजार छह सौ अस्सी और तो कहीं आ गया अपना मिस्र धन कहीं आ गया मिस्र धन मिस्र धन में मूल धन घटा लियो मिस्र धन में मूल धन है घटा लियो तो ये मैं भैया मैं आठ हजार रुपया घटा लियो तो आज इसी जीरो दस हजार की राशि का एक वर्ष और छह महीने के लिए दस परसेंट वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवर्ती ब्याज याद करो अब गाड़ी ब्याज की शर्त गई है दो आर सी का कई है दो आर सी का ध्यान देना है ब्याज की शर्त गई है दो आर सी दत भी लाने ब्याज की शर्त दो आर सी का जम अगर ब्याज की शर्त गई है अर दो आर सी तो एक ही काम करना बहुत सरल है कोई दिक्कत को नहीं कह कह दो रो लग गए नहीं पढ़ सका तो दो रो ला दी सी है ब्याज की शर्त गई है दो आर सी दो आर सी में थाना गई करना है दर ने तो कह नहीं आदि दर ने तो गाय कर दियो आदि दर ने तो गाय कर दियो आदि और समेन गाय कर दियो दुगुण समेन क्या गुणा कर दियो दो गुणा कर दियो क्या गुणा कर दियो दो दर ने आदि समेन गाय कर दियो दुगुण तो देखो आप अपना दर गति दे रहा है कि 10% तो 10% की आदि गति हो जैसी 10 की आदि गति हो जैसी 5% गति हो जैसी 5 गति हो जाई 5 हो जैसी ठीक है तो तो देखो ये हम थोड़ा करेक्शन है प्रश्न में और दस हर्ज के 20% है कि तो है 20% है प्रश्न थोड़ा का ये गलत से पेड़ है दस हर्ज के तो है 20% है तो 20 में क्या को भाग दे दियो दो को 20 में दो को भाग देना तो जैसे 10% ब्याज की गति तो आएगी दर गति आएगी आपने 10% आदि गुण के बाद में गति आएगी 10% हर समेन गाय कर लियो दुगुणो समेन गाय कर लियो दुगुणो तो देखो एक वर्ष 6 महीना एक वर्ष 6 महीने ये दुगुणो का तो हुई देखो भाई एक वर्ष 6 महीना एक वर्ष को दुगुणो जिस दो वर्ष 6 महीना को एक वर्ष का कुल कितना वर्ष हो गया 3 वर्ष कितना हो गया तीन वर्ष भाई डेढ़ वर्ष डेढ़ वर्ष आ ये दुगुणों का तो जैसी तीन वर्ष उची होने जी समय का तो हो गया तीन वर्ष का तो हो गया तीन वर्ष कोई दिक्कत है के कोई दिक्कत को नहीं दर नाल भी कर ली समय का ही कर लियो दुगुणों कर लियो अब मान रख लियो चक्रवर्ती ब्याज वाला सूत्र में तो चक्रवर्ती ब्याज को धन सूत्र का बताओ चक्रवर्ती ब्याज को धन सूत्र बताओ काई का मूल धन मूल धन गुणा 100 प्लस दर बट्टा सो अरे गात में समय अरे माइनस का कर लियो मूल धन माइनस का कर लियो मूल धन कर लियो सूत्र बताए हुए थाने फटाफट मान रखो और उत्तर काटो देखा नहीं फटाफट उत्तर काटो तो बताओ मूल धन कितना है दस हजार रुपया ये लो मूल धन कितना है दस हजार गुना सो प्लस है दर गति है दस देखो दर पे बीस परसेंट याद होने के बाद में कितने की दस परसेंट एलियो दस बट्टा सो और समय कब तो हो गया देखो दो गुनों के लिए बस तीन साल तो गात में लगा दो तीन साल माइनस है 
مولدن مولدن دو عدد ساری بھی ہے ایک مولدن ہے ٹھیک ہے ایک عدد ساری بھی ہونا سو پلس میں سکتا ہے ایک سو دس ایک سو دس بٹا سو اب گاتما کہتے ہیں تین ہے نہیں ان تین وار لکھونا ہے کتی وار لکھونا ہے تین وار لکھونا ہے وہ جو تین وار لکھ دیا مائنس ہے دس ہزار مائنس ہے دس ہزار اے لیو مائنس دس ہزار اب کٹا باٹی کر لیو اگر کٹ رہے تو دو جیرو دو جیرو اے دو جیرو اے دو جیرو ایک جیرو ایک جیرو ایک جیرو ایک جیرو اب دیکھو گیارہ نہیں گیارہ گناہ کرو کتا ہے گیارہ تین وار گناہ کر رہا تھا گیارہ کو کیوں کہ تو ہے تیرہ سو ایک تیس کہتا ہے تیرہ سو ایک تیس ایک سو میں بچگی آسو میں تو تیرہ زار تین سو دس ریبی آگیا مائنس کرتا ہے دس زار مائنس کرتا ہے دس زار بھائی تھا نہیں ہے نہیں ہے تو گونہ کر چیک کر لیا چوب بھی یاد ہو لو گیارہ کو کیوں کہتا ہے تیرہ سو ایک تیس ایک سو میں بچ لیا سو میں لگا دی تو تیرہ زار تین سو دس مو دس زار گھٹا لیو تیرہ زار تین سو دس مو دس زار گھٹا لیو آپ نے کہا جس چکر و دیب تیتیس دس آئیو تیتیس دس کا ڈیار ہوئے گی اپسن نمبر اے ہوا مارے ہیں اپسن نمبر اے کا جسی بلکل ہے صحیح جو آپ جیسے ٹھیک ہے تو آگے چالو آلو ایک سا گیا پرسنا ہو لگائی ہوگی پوری ہوگی پرسنا ہو لگائی ہوگی ختم ہوگی اب تھا کو کام گئی ہے ویڈیو نے لائک کرنو شیئر کرنو اور چل نگائی کر لیو سبسکرائب کر لیو تاکہ جیو نیو ویڈیو کر لوں آنگائی مل جا نوٹیفیکشن مل جا